ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് റാഡ് ഹോൾഡറിൻ്റെ അതായത് റാഡ് ഹോൾഡർ എന്ന് നാട്ടു ഭാഷ പറയുന്നത് വെൽഡിംഗ് ഇലക്ട്രോഡ് ഹോൾഡറിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉൾവശവും അതിൻ്റെ വയർ കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതെ നോക്കാമെന്നുള്ളതുമാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് നമുക്കിത് അഴിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലുള്ള ഈ പുറകിലത്തെ ഈ സ്ക്രൂ അഴിച്ചിട്ട് അത് ഊരിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അതൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുകയും പിന്നെ കറണ്ട് വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നോക്കിയപ്പം പുറകിൽ നിന്ന് വയറ് വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് അത് കരിഞ്ഞിട്ട് കട്ടായി പോയതാണ് ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ഈ വയർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് രണ്ട് അലൻകി സ്ക്രൂ ആണ് അലൻ സ്ക്രൂ ആണ് അതിനുള്ളത് അലൻകി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് അഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും എന്നാലും അതിൻ്റെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള അലൻകി എടുത്തിട്ട് അത് അഴിച്ചെടുക്കുക അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അഴിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ആ ഒരു പ്ലേറ്റും ആ വയറുകൾ ഓരോരോ പീസുകളായിട്ടാണ് തെറിച്ച് പോകുന്നത് ഈ വയ കാണുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അവരത് പിരിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല അതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നാണ് പിരിഞ്ഞ് ഒന്നിച്ച് നിന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ഗേജ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ഇലക്ട്രിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള ഹൈ ആംബിയർ കറണ്ട് പോകുന്നതായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലവണ്ണം പിരിച്ച് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലവണ്ണം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ല എങ്കിൽ ചെറിയ സ്പാർക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ വെച്ചത് ഒരു ഫ്യൂസ് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന പോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകും ഇതുണ്ടോ ഇത് ഭാഗത്ത് അതുപോലെ ഓരോരോ വയറുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ കട്ടി കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കത്തി മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ വയറ് നമ്മളിങ്ങനെ റാഡ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പിടിച്ച് തിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ റാഡിൻ്റെ വയറ് നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അകന്ന് അകന്ന് ഇത് കുറേ വയറുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇത്രയും ഗേജ് കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ഓരോ സിംഗിൾ സിംഗിൾ വയറുകളും വേറെ വേറെ ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്യൂസ് കത്തിപ്പോകുന്ന പോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കത്തിപ്പൊട്ടിപ്പോകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് അവസാനം കട്ടി കുറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായി ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ കമ്പനി കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്നത് അവരത് ജസ്റ്റ് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറുതായിട്ട് കാർബണും ക്ലാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇത് കോപ്പറിൻ്റെ കണക്ടറുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഒരു ചെറിയ സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈ ആംബിയർ കറണ്ട് ഏത് തന്നെ ആയാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഴുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ വയറ് നന്നായി ഒന്ന് അറ്റം തിരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കത് ഒരേപോലെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാതിരിക്കും പിന്നെ ഈ വയറിന് ഈ ഹോൾഡറിൻ്റെ പുറകിൽ വയറിനെ ക്ലാമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സംഭവമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വയറ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുക നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റാഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോൾഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ച് മാസം മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അഴിച്ച് നോക്കിയപ്പം ഇപ്പോഴും പയ്യെ ചെറുതായിട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര നീറ്റായിട്ട് ചെയ്താലും വീണ്ടും വീണ്ടും ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് വീണ്ടും പൊട്ടിപ്പോകും അതിന് ഒരുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തടിയുടെ കഷ്ണമോ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ആ അതിനെ ആ വയറ് കറങ്ങാതെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി കട്ട് ചെയ്ത് ഈ വയറ് പകുതി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഫുൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് പകുതി ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞിട്ട് ആ ഇൻസുലേഷൻ കളഞ്ഞ ഭാഗം താഴോട്ട് വരുന്ന തരത്തിൽ ഇൻസുലേഷൻ ഉള്ള ഭാഗം മുകളിലോട്ട് വരുന്ന തരത്തിലായിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പരിധിവരെ ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാകും തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ മുമ്പേ തന്നെ നന്നായിട്ട് തിരിച്ചതുകൊണ്ട്